。それでは、八地選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず、オフィシャルから質問です。えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。えっと、良かったです。あの、やりたいことやれたんで、まあ、ちょっと<笑>、勝ちにこだわりすぎた部分ありましたけど、まあ、あの、テーマとして掲げていた自分の攻撃で作って、自分で試合作っていくっていうのはできたんで、よかったです。はい。その自分のやりたいことを押し付けるっていうお話、ずっとされていたと思うんですが、ちょっともう少し具体的なプランっていうのを今明かしていただくこと可能ですか。いや、まあ、プランっていうか、もう本当打撃だ、でも、組み技でも、寝技でも、自分受けてなんないで。自分から攻撃。していった相手の反応を見て、戦うみたいな。そういうこ、すべてにおいて、自分からっていうイメージだったんで。まあ、良かったです。はい、それができたんで。わかりました。えっ、ー、と、二ラウンド三ラウンド目と、こうサイドポジションをこうキープしていた場面があったんですけれども。あれも、そう、それをずっとやり続けるっていうことだったのか、それとも相手がこう、何かをしてきて。やりたいことができなかったのか、どういったところがあったか教えていただけますか。うん、ていうかもう、あの、相手の番なんで、あの場面は。俺は別に、やっぱ試合勝ちにいってるんで。サイド取って、変な話、そのままね。サイドポジション取り続ければ勝てるんでそのあくまであれは相手のターンで相手が何もしてこないから何も起きなかったってだけで相手が悪いと思いますわ<笑>かりましたありがとうございます今お相手の話もありましたが対戦を終えてみて試合前のイメージと違うところというのはありましたでしょうかうんそうですねやっぱり獅子の長さだったり身長の高さっていうのはやっぱり思ってたよりもああやっぱ足が厄介だなとか間合いが遠いなとかありましたしやっぱり、まあ、これも分かってたことなんですけどやっぱ外国人選手はこのダーティーなことをとてもやってくるんでそういう面であやっぱりあんだけ、ね、紳士で優しそうな顔してても髪の毛掴んできたりやっぱ後頭部に肘打ってきたりとか、まあ、ロープも掴んでたしやっぱそういうダーティーなテクニックをすごい使ってくるんで外国人選手は特に。まあ、そういう意味ではあのなんだろうなそこもちょっと用意してたにもかかわらずちょっと予想外だったなっていうここまでしてくるかっていうのは思いましたね。はいありがとうございます、えー、それでは対戦あ試合を終えたばかりですが今後の展望目標というのを教えていただけますでしょうか。えっとまあまず連敗脱出できたことを、まあ、今日はしっかり喜びたいと思います。でやっぱりずっと掲げてますけど、外国人選手とどんどんどんどん試合して、行って、あの、全然初参戦の道教でもいいですし、やっぱいろんな選手と戦って、どんどんどんどん上目指していきたいんで、そういう競合と戦って、自分のスキルを試す、出すっていうことをどんどんやっていきたいんで、あの、怪我もないですし、大晦日、年末、試合があるんであれば、やっぱり参戦したいですし、で、その、勝った先にまたベルトだったりとかそのライジンはベラトルとね仲がいいんであっちのあっちに参戦したいとかあっちの選手と戦えたりっていうのができたらいいなと思ってます。はい。野選手は今回福岡で二勝目ということになりました。美味しいご飯食べられそうですか。そうですね。じゃあ今日はみんなで中洲集合でよろしくお願いします。わ<笑>かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。